。今天这番棋啊，相当的有意思，是逼着老实人犯坏呀，逼出了一番非常精彩的历史名局。今天的故事呢，发生在18年的象甲，当时持黑方的是蜀山少侠郑维同，持红方的呢就是弃子大师曹延磊。咱们都知道，郑特的开局那是相当的强悍呀。而且人家是特级大师，但是曹延磊也想为自己的队伍多争点分啊，他也想赢棋，怎么办呀？逼着一个进攻型的选手，愣是选择了飞象，想跟你郑特拼拼散手棋，抡抡王八拳。黑方选择了平炮，红方上正马，黑方上正马，红方出车，黑方出车，红方进炮过河，给黑方来了一个硬封锁。黑方往前一撞，红方呢往前一冲，黑方上边马，红方上正马，黑方平炮准备以后迅速的出车，红方上马封车。当时黑方一琢磨，就你这俩破玩意儿还想封住我的车，所以直接进炮打马。红方的小马可就待不住了，所以红方往上一踩，黑方的出车捉炮，啥意思呢？你吃我一个炮，我呢还杀你一个炮呢。反正我先把局啊出来再说。红方选择一步平炮，黑方的小炮也不给你吃了。红方拉横车，黑方的进车过河，直接侵入了红方的阵营。当时红方可是真够狠的，直接把车往过一平，以后准备平炮压马，而且两个车欺负你一个呀。黑方赶紧选择了飞象。红方进车捉炮，黑方呢把炮闪开，红方往前一冲，一切都尘埃落定了。黑方踏踏实实选择了一步俯视，红方进炮打中象可是不依不饶。以后我打中象与将军，你飞，我两个车吃你一个车啊！所以黑方自然不乐意，选择了一步平车战赖，红方呢往前一冲。这步棋潜在的意思是啥呀？我问问你，敢不敢进居捉我的马？如果你黑方进居捉马，我还不要了，我直接就弃子了。红方不是，我逼着你吃，你是吃也得吃，不吃也得吃啊。当黑方吃马的一瞬间，那么红方呢，连炮都不吃你，直接选择一步平炮，筹谋着底线的攻势。黑方此时往前一冲，先手拱车，何乐而不为呢？那么红方进居。这手棋可太凶悍了，一边吃着马，一边吃着炮呢。而这个炮竖着走肯定不行啊，这个炮还瞄着车呢，所以黑方只能把这个炮闪开。红方沉底炮将面临着红方空头炮和双车的攻势啊，所以当前盘面很显然红方相当的好走。当郑特想到这儿啊，这哪儿跟哪儿啊，你就想弃子抢攻。门儿也没有啊！我才不上你这个当呢！红方顺势一杀，黑方呢平车，准备以后杀掉你的边兵。红方一琢磨，这事儿不对啊！你想吃我哪个，我就给你吃啊！所以直接往前一撞，你要吃啊，你吃这个，边兵啊不给你吃。黑方此时往前一撞，那么红方平炮，这手棋有两个作用：首先先把你的小炮啊给贴住。以后随时准备退马踩足，象呢是飞不起来的，炮击底象可不是闹着玩的。所以当时黑方选择了一步平车，先给你的小炮盯住再说。红方呢退马，黑方往前一撞，给你这哥俩啊打一个隔断。红方此时往上一飞，好像红方的阵型有点弱点呀，所以黑方上马准备给你把马给换掉。红方此时往上一踩，那么黑方把炮一吃，现在轮到红方走棋了。当时红方想起了一个口诀啊，一马破双象是永远不上当，所以直接毅然决然的弃子儿了。问题呢交给了黑方，说现在我吃马行不行啊？如果黑方此时把马一吃，那么红方呢炮击中象一将军。玩归玩，闹归闹，别拿脑门子开玩笑啊！这脑门子开花肯定受不了。黑方没办法，只能俯视。那么红方呢？顺势一杀。无论你待会儿黑方走什么棋，比如说现在杀掉一个底象吧，那
。那么红方呢，点居下二路，这哥们再沉下去，直接就平井冠了。所以当前反面，红方胜势无疑。政委统啊，是经过大风大浪的人，怎么可能让这招棋撂倒呢？所以选择了一步进居，不让你卧槽也就是了。红方此时退马，准备跟你换炮。政策一琢磨。就你会气了是怎么着？直接炮击底势，那问题可就交给了红方。说你气炮，我能不能吃啊？如果红方此时把炮一吃，黑方呢狙杀底将一将军，没办法，只能上将，再继续退居一将军。问题呢交给了红方，首先下将肯定是不行的，为什么呢？黑方选择不是。这哥们儿往这边一溜达，那肯定受不了，立刻就是双局错呀。咱们再来换一个想法，说你刚才将军，我吃炮不就行了吗？如果现在红方把炮一吃，那么黑方进居一将军，没办法，象得落下吧。当红方落象以后，黑方呢退居一将军，红方下老将，顺势把中象一杀。正所谓缺势怕双居啊。这一个哥们儿怎么看得住两个车啊？所以当前盘面，黑方相当的好走。双方啊是一场弃子大战，谁都不服谁啊。当时曹大师一琢磨，我现在已经少一个势了，缺势怕双车啊，所以赶紧把车对倒再说。黑方此时把车一吃，那么红方呢往上一踩，黑方顺势狙杀底象，准备以后炮碾单杀的攻势。红方落下，捉你的军，你得管吧。黑方把军闪开，那么红方进军捉炮。黑方把炮给走开，又轮到红方走齐了。这俩哥们盯在底下，那也不行啊，所以赶紧选择了一步补势。黑方退炮以将军，红方落势，继续杀势以将军。车呀，可是有根的，所以红方呢选择了上老将，黑方平炮。这步棋啥意思啊？准备以后进炮将军，那我哪受得了啊？所以赶紧把车啊调过来再说。黑方平车捉炮，红方呢把炮拉回来，黑方呢选择了退一将，红方下老将，直接点炮下二路。这手棋可是暗藏杀机啊！准备以后统车将军，老将可就上不来了。红方怎么才能解杀呢？说现在我退车捉双行不行啊？你吃我一个，我吃你两个，看你怎么办。此时黑方把炮一吃，红方呢可就尴尬了。首先吃这个炮不行啊，人家统车将军死齐了，那老家上不来了。没办法，要想吃啊，只能吃后炮。黑方沉一将，红方上老家，再把炮跑路。咱们看看红方怎么办呀、啊？以后退车将军大车可就丢了。但是这个象呢，已经把车给挡住了，所以这个车啊是必丢无疑了。那上老将也没用啊，人家一将两将还是抽车，所以这个小车啊必丢。这么走的话，黑方可就赢了。人家曹大师啊是身经百战的战士，就这题可能做错吗？直接选择了一步平炮，你将我我颠炮不就没事了吗？当时黑方可是真够狠的。直接平炮，准备以后塞炮再塞炮，这可是往死了整啊！就给了红方退炮防守的机会，小炮沉不下去了吧？黑方赶紧沉车，以后准备沉炮啊！红方平车捉炮，那问题可就交给了黑方。这炮你平在哪儿，都会给红方呢留下一个缝儿。比如说你平这儿吧，红方退车捉炮，那俩炮肯定得丢一个呀。所以当时黑方真的是没办法了，干脆陈炮给你换棋吧。红方此时把炮一吃，黑方呢顺势一敲，红方呢把局给走过来。虽然说红方的士象被你拆的是七零八落，但是你的小马上不来，你就是单车寡炮瞎胡闹啊。黑方此时退炮一将军，那么红方上老将，继续选择了一步退车，看看这个边象能不能吃掉啊。红方的平军战累，黑方的把炮闪开，红方选择了一脚上马。现在身为黑方来说，正确的走法是应该选择把象给吃掉。一将军可抽你的车呢呀！
，所以红方只能先把局给闪开，黑方呢继续退炮。你现在上马卧槽，我可就不怕你了。比如说，红方上马卧槽，黑方呢先照一将，当你出老将以后，再选择补士，你的槽可就握不上了呀。所以这么走的话，黑方还算凑合。当时郑特啊，眼看着自己没有攻势，所以选择了一步平车站内，好像是一个先手捉马，就给了红方上马卧槽的机会。现在补士可跟刚才不一样了，如果现在黑方选择补士。那么红方退马，一边踩着炮，一边杀着士呢，二者是必得其一，那丢哪个都受不了啊！所以现在黑方补士肯定是不行的。当时黑方选择了一脚退马，啥意思呢？我用炮看住卧槽不就没事了吗？就给了红方平车捉马的机会。现在这个黑马呀没地儿跑了，遍地都是马脚啊，唯一的地方只能往这儿跳，还不行。给自己的炮挡住了，这个卧槽一将军还不死齐吗？所以当时黑方相当的痛苦啊，没办法，只能对桌了。人家杀马是带将军的，当时红方杀马一将军，那么黑方落势，顺势呢选择了一步退马，这边可还踩着炮呢。当时黑方选择了一步退车，那么红方上马卧槽，吃我的中兵，我还不要了。黑方此时杀一将，那么出老将，再照一将进老将，卧槽的问题得解决呀。黑方选择一步补士，红方呢卧槽一将军，老将得给人家出来，继续选择了退车，以后赵将可就死齐了，所以赶紧补士，红方呢退马踩士，又是一个先手，这回这个车啊得把肋道给人家占上了。当时红方略加思索，选择了一步平车捉中卒。黑方退局一看，一边捉着马，一边看着中卒，何乐而不为呢？红方上马一将军，黑方补士，直接把中卒是一宰。问题呢，再次交给了黑方，说现在我这局跑路行不行啊？如果现在黑方把局给跑路，那么红方肯定踩掉你的高士，你是吃也得吃，不吃也得吃啊，否则我白杀你的中士。当黑方杀掉马的一瞬间，红方呢再居砍中士，很显然是一个缩里拔黄的杀势，无论如何也是解不掉了。比如说黑方平车，那么红方统一将，这边可还借着老将呢。黑方上老将，红方扣底一将军，绝杀无解。当其走到这儿啊，黑方实在是没办法了，车呀是闪不开的，没办法，只能对车了。红方呢往回一踩，黑方退炮。其实走成当前盘面啊，已经不用走了。红方是一个必胜的局面了。当时红方选择了一步退马，那么黑方平炮打兵，还想继续走两步啊？其实现在每走一步棋都是不屈的宣言呀。此时红方往上一踩，那么黑方顺势一敲，红方呢再往前一冲，实在是没办法了，差的子也忒多了呀。行棋之子，黑方投子认父。点关注不迷路，咱们下期视频更精彩。你想卧槽啊，不给你得逞。红方退马，我操的！